どうも皆さん、こんにちは。マトバです。今回は、竜天のグリマルシエというね、ゲームをやっていきたいと思います。このゲームは、あのー、だいたい FGO とか、あのー、まあ、言うたら、えー、ドルフロとかいろいろ、いろんなソシャゲがあるじゃないですか。でもそれってだいたいキャラクターが、もう、設定されているんですけども、このグリマルシエは、自分で用意したイラストとか、で、自分の、まあ、言うたら、まあ、簡単なこと言うと、アマトコがゲームの主人公になれるみたいな。<笑>あの、キャラクタークリエイトゲ RPG ゲームみたいな感じらしいんで、結構前から気になってたんで、今回はやっていこうと思います。楽しみ。えー、バブルズブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブこれがさっき言ってたやつですね。キャラクターのイメージを作るのです。好きな方法を選んで、えー、選択、選択してください。アバターから選択が。まあ、これがま、言ったらプリセットみたいなもんですよね。え、で、自分のイラストから選択。端末前にある画像を指定できます。お、サイズ 1000×1000。あー、なるほど。じゃあね、ちょこっと作ってみようかな。はい、とりあえずね、なんか、結構なんか、作ってみました。あの、イラストは、あの、アスカさんが、アスカ、まあ、言ったら、私の友人でもあり、あのね、前にファンイラスト描いてくれた方に許可取って使わせてもらいました。で、なんかね、結構ね、ステータスを見るとなんか、まあ、なんか結構、キャラクター、なクリエイト要素が多いなと思うんですけど、この存在感っていうのが<笑>、ちょっとよくわかんないんで、とりあえず6振ってみましたね。結構存在感が強いって言われるんで、まあ、あのうるさいとかよく言われたり、まあ、存在感は強い方なんで、まあ、とりあえず6振ってみました。で、とりあえずステータスとしては上から21112121226という、なんかまあよくわかんないんでね、まあ、適当に振ってったら多分なんとかなるでしょうって感じで進めていきたいと。あちょっとね、なんかあの、接続してるソフトとちょっと、画面が消えたんで、あのー、戻ってきました。はい。で、えー、なんか、えー、アマトコさんでさ、で、早速だが、君のち、えー、実力を見せてもらおうと思う。私についてきてくれ。おー。ちゃんと左下に映ってますね、自分。アマトコ。この旅立ちの通りはザコモンスターの住処かとかしている。ザコモンスターっていうのがちょっと、かわいそうだな、もう。えー、武力を持たれ者たちにとっては危険な場所だ。そこで君に一つ課題を与える、えー、島、じゃあ、塔の頂上まで登ってこい。最後、登り切った君に一つ手に入れ、えー、ひきね、えー、残った証拠を一つ手に入れろ。えー、無事に、ま、無事に私にいる暴言ギルトまで戻ってこられたら冒険者として見た目を。おー、なるほど。そしてこう出ましたえー、仲間に声をかけて、フェルカを作れ。フェルカって言うんだ、なんか、独特だね。チームとかも、言うたら、クランとも、ギルド、クラン、仲間たちとも、なんとかね、フェルカって言うんだよね、チーム。なるほどね。出撃メンバー。へえー、あ、結構あれなんだね。作った人のいろいろ見れるんですね。かわいい。この人,<笑>この人と、もう完璧、完璧もう、ハムね、イラストの立ち絵で決めちゃう。切り、全部選んじゃうもん。全部選んじゃう。65を強そう。で、出撃。ST。へえー。戦闘は自動で行われます。そのため戦闘前の好きな編成が冒険の多くに関わります。好きな編成については後ほど説明いたします。それでは戦闘にすれましょう。あー、あの、自動で進んでいくってことは、じゃあ,あれかな戦闘シーンは、戦闘中はもうお手上げ、何も使わなくていいのかななるほど。チャージ。おー、上がっていく。これ、戦闘速度、出たいな。このぐらいだ。最大5か。じゃ、こう上げて。こう上げて、もう、もうお手上げ。お手がもう、もう、見ている。おお、強い。野良の人が強い。レベル48とか65だから、ね。帰りっていう人は、あの、俺と同じレベルだけど、他全部、高レベル帯だから、もう、後ろをヘッコラヘッコラついていくわ。おって話したら終わりましたね。スキルで発動時のカットインとセリフはオリジナルのものに限り自由に変更可能です。好きな強さや出演を楽しんでいきましょう。おー、なるほどね。自分の好きなカットインとか入れるわけだ。それも設定とかしたいですよね。うむ、えー、知力があるじゃないか。えー、見事でやったぞ。だが決定打があるといいな。うむ、あまりモデルは悪いがこれをやろう
プラススキルだ取得すれば強力な力を発揮できるただしその分気力を消費するから打ちすぎるああ気力っていうのが SP なるほどねまあドラクエいう NP ってやつかな<笑>えー、後ほどホームガウンでスキル生成なるほどねこれから戦う通じて気の,仲、まあえー、気の合う仲間たちが出てくるその仲間たちはこれを使って積極的に猫を取り合うといい小型の機械おおありがとうございますスコーラ、えー、スコーラという通信機この体力が10人で連絡を取れるから課長するといいだろうなるほどスコーラを使うことで体力、えー、大陸中の誰とでもあフォークフォークだとわかんないけど<笑>ちょっと<笑>では毛頭に乗るなるほどねあチャットみたいなもんなんかな言うたらおおなるほどなるほどなるほどありがとうございますとおおちゃんと立ち絵が出てきるかっこいいねやっぱこの立ち絵めっちゃ気に入ってるんですよねありがとうございますほんとスキル生成えー、素材レシピエーテルスロットスキルを作る。あ、これはさっき言ってたやつだね。言うとの可能作成なスキル。ファイヤー、ドレイン。ドレインあれだな。どっちかというと、自分的にはあんまり魔法を使うという、まあ魔法で、まあ人が氷飛ばすよりは自分にバフかけて殴りたい感じのプレイスタイルでやりたいな。どっちかというと。なんでね、回復と、まあ自分のバフ系、味方バフ系を、メインにね、作っていこうかなインスキル、ステータス。まあ、これは、うん、今度というか、後で設定すればいいかな。ストーリーを進めよう。なるほど、ストーリーですね。あ、これ食べ立ちの日をもやったのかなこれかこれか。一人やると思ったけど。オート選択。ああ、オートだったらいろいろ。わ、結構みんなかっこいいイラスト描いてますね。結構このため、結構ね、その知り合いとかもカットイン専用のイラストとかいろいろ書いてて、おわ、なんか面白いな、みたいな。お迎えを感じながら進んでいく君たち、すべて線路の先に倒れてる少女がいる。少女おお、まあ、少女というより、なんか、もうちょっと年ありそうな。年ありそうっていうか、高校生ぐらいだよね。少女って言ったらなんか小学生ぐらいを、あのー、想像しちゃうから、あんまりね、なんか、話、話とかで少女とか言われても、なんか、もうちょっと、なんか、でも、もうちょっと歳ありそうだなって思っちゃうんですよね。でも確かにそういうと、少女以外の表現があんまないからね。高青年とか、青年とかだったら高青年とかだったわけで、なんか、話してたら、もう残り敵が一体になってる A が、スライブ、スライブ可愛いな。なんか A みたいなね。魚の。えい、え、え、えいの裏側可愛いよね、顔みたいに。っていう話したら、なんか<笑>、終わっちゃったな。ありがとうございました。対面、ありがとう、ありがとうございます、じじい。え、あれえー、君たちはもしかして、あたし置いてかれたあー、パートナーに置いてかれた感じか。床ペロして、ムーン投げずに終わってしまったな。そうじゃ、悔しそうに顔を歪めている。しかし君たちを見て、ポロリ表情を書いた。えい、君さ、悪いんだけど、頂上までどこしていいか、私ここ来たばかりだから、塔の上まで登れないとけど。ああ、じゃあさっき言ってたあれなんだね。あのー、チュートリアルで話してた、その頂上てっぺん行ってこいってやつはまだだったんだね。えっきりもう普通にもうさっきので全部登り切って、もう認められましたみたいな感じだと思ったけども。そうでもないんだ。待って。こっちだ。エリアにいだよね。もっと。とりあえずじゃあ、あれだな、いろいろ。ガチャとかないんかね。なんかあんまりそのガチャっていうのものも聞いたことないしいろいろなんかかといってなんか今さら今やっていくとあんまりなんかガチャ要素っていうのがもう感じられないからこう課金しなくてもいろいろできるみたいな調子に連れて行きたくない困った時は食べるお互い様ですよもう,もう立て役が増えるならもうこちらこそもうありがとうございますって感じだよやり使いおおありがとうございます喋った今あっさかおさっきできました敵。おーじゃあ、もう、早速ね、左の力を。お、新しい敵がやる。大森だ。かわいい。神連れ。もうバーサーク。やっちゃえ。やっちゃえ、皆さん。65、65、強いな。このギアって子は多分あれだよね。アセットの子なんかな。ラストの立ち絵っていうか、形的に。そうなんだろう。おー、ありがとうございます。君は戦闘に確かな歯応えを感じ、武器を収めた。いやー、君たち強いね。私、あんまり役立てなかったかも。でも、あいつら仲間目線なんてもう最悪。一体どこ行っちゃうんだよ。私、なんかしちゃうかな。あれもしかして僕何かしちゃいました強すぎてパーティーから省かれてるじゃん
ね、今すごい落としなかったオプス、突然かな。いろいろ、なんか、もらってきてる。待って、ホームで、なんか作れるスキルあるかなあ、まだないか。ちょっとスキルセット、スキルセットは、あ、セットしてませんでしたね、私。<笑>選ぶ。あら、選んだ今。よし。なもんかなあもんかな結構いろいろ市場。市場。これです。何これ市場。見えてる。ああ、まあ、回復とかってことなんかなそういうもんなんか、回復いろいろ。ギルドはまあギルドでしょ。お、ショップ。オベツルームチケット何これ。あんまり、なんか、その、あー、アイテムに関して説明があんまりないから、結構わかんないけど。メニュー。はいはいはいはいはいはいはい。ギルギルド、ステータス、え、ステータスフリー。あー、レベル上がったんでね。じゃあどうしよっかな。存在感ってのがよくわかんないんだけども、とりあえずクリティカル、上げてこっかな。えー、えー、更新、はい、更新します。じゃあ、冒険戻ろうかな。セリアさん。えー、料理を作るということで、スイーツを強化する状態。あー、じゃあ、あれか、あのー、モーハンでいう料理って、ね、猫料理みたいな感じなのかな。あ、もうなんか、なるほど。それで、まあ、きつかったら、それの料理食べて、冒険出かけると結構いいかもよ。感じか。あ、ここは泣いてる。最上階まで登ってきて、登ってきたところ、天井に大きな穴が開いていた。パラパラとガレキが落ちていくよから、この穴は先ほど開けられてるようだ。わ、戦闘の跡が。あ、これって勝手に崩落したのそれとも、いや、ドラゴンとかいるでしょ。こういうパターンは。なんか、ザコ、ザコモンスターしかいないって言ったのに、結構強そうなやつが現れてますね、これ。で、え、えー、人を、えー、一重い体を引きずるような男が頭上からで鳴り響いていく。うわぁ。そして頭上から重い地域が繰り出される。えー、攻撃の直下に直、に来たら、とたまりもないだろう。冗談きついて、えぐいって、冗談きつい。きつい。こんな時にもう邪魔しないで。おぉ、バトルさ。うわぁ、雲じゃん。チキンライス。いけチキンライス。あれ ?HP? キンライスの人多分初めて一緒になったけど、HP めっちゃ減ってるね。そういうスキルなのかないろいろ。あ、待って、カットイン自分の体しか映ってないかもです。ちょっと、いろいろ、考察したいな。まあ、時間あったらカットインとかのね、イラストとか描きたいけどね。ねえ、上手くないんですよね。<笑>上手い絵を描きたい。かっこいい絵をね、乗せれたらね、なおさらね、楽しくなるよね、そういうのは。よっしゃよっしゃ、あたし、あたし、しんがりにつくよ、先登って。えーと、即座に階段を駆け上がる。もはや寄り道してる暇はないうわ、ザコがわらわら来てる。お前もっとペース上げて登って登って。やばい、お崩れ落ちちゃうよ。ライオ達成してました。ありがとうございます。エリア4。料理じゃない。メイン玉でかっ。そうでけえじゃん。眼球見て。コッコー、コッコーの人かっこいいな。えー、塔の、えー、頂上まで届いつとすぐさま大きなモンスターが目に入った。かわいい、ゴーレム。ゴーレムの上に鳥に乗ってんじゃん。かわいい。あいつが塔に飽きた犯人を、えー、塔登りきるだけで試練がないのもうヘトヘトなのに。やっぱ、こっち来る。私、階段見張ってるから君たちはゴーレムお願い。中は任せたぞ。あ、あ、みんな、皆さんやっちゃっておしまい。先輩方。先輩方、お強いです。眼球お強いです。強い、強い。かっこいい。ボープス。さ、俺もちょっと、体力半分かもです。で、カトレム。強い。<笑>強い。ウィン。あとねー。これ、ま、大きな音を立ててゆっくりと、しだ。だからもう動く気配はなさそうだ
目は登りきった証拠として持ち帰れば長かったことでさ、えー、このように外に慎重に、えー、ゴーレムのそばに慎重に仮面を引き剥がした。ゴーレムの仮面を手に入れた。やった、鉄仮面を手に入れたぞ。ゴーレムは人間をやめるぞ。よいしょー。誰かお疲れ様、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ゴーレムをめこと停止させた君たちは無事と多い、冒険しにる、冒険してくるとまで戻ってきた。ガイリショ君、召喚持って帰ってきたか君はゴーレムの画面を差し出した。おめでとう諸君、ようこ試練を乗り越えたようだな。もしかしたら気がついたかもしれないが、実はあの、あれはゴーレムの訓練よ。えー、今日は我々冒険者の主要物か、騙せようなものにして悪かった。あ、なるほどね。まあ、そりゃそうだもんな。いちいち倒されて、また再配置するのはめんどくせえもんな。あ、そうだ。カロボンが大きいから警戒すれば大丈夫だっただろう。ここでは命のやりとりは、えー、金のやりとり同様に潮さ判事。あれも倒せないよ。じゃあこの2階の地では無駄にするだけ。わ、結構じゃあ、<笑>結構、厳しいんですね。あの、ゴーレムスレイヤーみたいな。これはゴーレムスレイヤーあんま見たことないけど、でもなんか、人が、人がバタバタ死んでくっていう。冒険者がめっちゃ死んでくっていう話だけ。ありがとうね、アマトカ。私もっと強くなるぞ。今度は正々堂々と恩返しできるように、いや、ピンチになった時に、まあ、通すとなぁ。それの力で成し遂げていけ。成し遂げたぜ。成し、成し遂げていこう。なるほど。はみますね。うん、久しぶりの実況動画。<笑>一生クリア報酬を、えぇ、ー、得してました。プレゼントボックスから受け取ることができます。はい、ありがとうございます。えぇ、ー、二章。プレゼントボックス行ってみようかな、じゃあ。お、なんか、なんか手に入れた。レベルアップしやすいってやつだ。こういうことなのかな。エーテルでの攻撃。あーこれはまあ言ったら課金のやつかーな課金、ん旅日記。うーん。今まで結構課金して武器とか集めたり、キャラクター集めたりとかいう、え、言うたら FGO とか、思う、そういうやってたんで、あんまりなんか、課金要素が少ないゲーム。まあ、まだわかんないですけどね。今のところそのよく言われるチュートリアルでガチャを回してみよっかみたいな。そういう要素があんま感じられないんだよ。なんか、あん、なんか、新しい感じですね。本当に、これ無料で受かったのかな。<笑>なんかお金払わわないといけないかなっていう気持ちが、どうしても出てきちゃう。第2章。あ、でも第1章終わったから、まあ、こんな感じですかね。大体、まあ言うたら、まあ自分でキャラクター作って、まあ、冒険者になって、これからいろいろ多分グリマルシエと体力かなを冒険していくっていう感じになるとは思います。はい。まあ短かったんですけど、とりあえずね、まあちょくちょく生放送でやったり、裏でね、いろいろ、まあ、まあ生放送しなくても多分裏では、よくやってくんで、よければね、やってる人がいたらフレンドとかね、なってくれたら嬉しいかもです。というわけでご視聴ありがとうございました。えー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お疲れ。バイビー。